Amigos, gracias por continuar implicados con nosotros y nosotros estamos medio complicados porque nuestro <risa> productor ejecutivo nos está como... Hemos pasado la prueba. Muy bien. Evalúa sí. Sandra Hoyos, ponle del 1 al 100. Menos 10. Menos 10. Menos menos y Alejandrito Marcano. Menos 8. Eso es mejor que tú. <risa> Depende de no, cómo no. lo vayas a no, ver. No, no, muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien los dos, muy bien los Mira, dos, como okay. siempre. Es decir, esto no es un programa que debería salir al aire porque nos están probando, señora, de cómo nos comportamos, cómo hacemos pareja, qué van a hacer, qué van a hacer de nuestro destino. No, no, en serio, ahora, yo sé que eso es verdad. Uh -huh. A ver, pero yo fondo. quiero saber por qué soy peor que Alejandro. Exacto, explícame. No, 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 después ah. lo hablamos en privado. Ah, después lo hablamos, okay. El público no tiene por qué enterarse de todo. Mira, Francisco, cuando es que a la gente siempre le gusta eh, implicarse y saber un poquito de lo que ocurre delante y detrás de la cámara, y particularmente uh -huh. eh, detrás. Cuéntales un poquito a los implicados de esta noche, ¿cómo es la producción de este show? ¿Cómo, cómo llega, cómo llega llega el producto final a esta hora de la noche para que ellos disfruten de todos estos temas noticiosos que, bueno, son refrescantes, pues, y hacen de la vida un poquito más agradable. Bueno, lo primero es, básicamente, tratar de buscar los temas que sean eh, del interés de mucha gente, que sean discutibles, que tengan un poquito de sustancia, que dejen algo, eh, cosas muy curiosas que estén pasando en, en todo el mundo. A la gente no le gusta limitarse a un espacio geográfico y quedarse allí porque vivimos en un lugar, salimos de nuestro trabajo, vemos ese lugar, llegamos a la casa, seguimos en el lugar... Queremos saber qué pasa más allá de las ventanas, de las puertas, de las fronteras de nuestro entorno. Y tratar Entonces, de romper, yo digo que con eso que es tan noticioso, que ya vamos a ver en el noticiero de las 6, sí. el noticiero de las 11, Sí, algo demás. un poquito más light. Y entonces, bueno, que una persona que cría serpientes en el Himalaya y lo ha mordido 30 veces y no se muere, eso es interesante. A lo mejor la gente ¿Y cómo gusta. jerarquizan? Porque una de las partes más difíciles de, del periodismo, porque esto parece live, pero lleva su producción, son tres productores, Rafa, Diana y tú, jerarquizando temas que parecen divertidos, pero que a la vez son o tienen alguna noticia por detrás, interesante. Sí, este, la, la noticia hay, hay que hurgar un poquito. Y sacarle lo, lo que sea impactante, lo que, lo que genere alarma, lo que tenga un poquito de seducción. Porque esos son los temas que a la gente le llama la atención. La bueno. controversia. Y Te sin Rafa y sin Diana no sería esto posible, de verdad. Sí, señor. Bueno, hablando de impacto, unos científicos inspirados en el caso de Bárbara Carelas, una diva de teatro neoyorquino, han comenzado a dar mucha importancia a una técnica de autoestimulación sexo mental para tener sexo contigo mismo a través del pensamiento y la respiración. La técnica fue desarrollada por ella en la época de los 80 para desdoblarse en orgasmos memorables y evitar el contacto del SIDA o el contagio, mejor dicho, en esa época, cuando comenzaba apenas, fluctuaba. Imagínate. Sí, eso, esto está como Para medio... mí que esta pertenece a la iglesia, a la marihuana. <risa> no tengo otro comentario al respecto. No, mira, no, realmente eh, en, en el trabajo actoral, pienso yo, no soy actor, tú que has dado, en tus andanzas has sido hasta actor. Sí, yo he hecho de todo. Entre uno tiene que hacerse, eh, a, a, desdoblarse de lo que es la vida de uno. Por eso es que la mayoría de la vida de los actores no son estables, tienen que pasar los límites porque eres un personaje hoy y ese personaje besa, siente, padece, eh, sufre, se alegra. Eh, entonces yo me imagino que esta señora lograba, porque tenía que hacer eh, algunas escenas eróticas, lograba transmitir, porque hay una cosa que es realidad, esa pantalla, ustedes que están implicados con nosotros esta noche, ustedes sienten y padecen si ella está bien, si yo me siento mal, si yo estoy más alegre, si él nos está escaneando a ver cómo nos portamos. Eh, yo creo que el televidente es tan inteligente que se da cuenta de eso y esta señora se adelantó a los tiempos. Sí, el caso de esta señora muy particular, porque en aquella época empezó a descubrirse todo esto del, del HIV, del SIDA, y, y, y era un riesgo muy grande y ella no lo quería correr. Y entonces se puso a practicar entre técnicas por aquí y por allá y desarrolló su propia técnica, que era tratar de lograr orgasmos sin necesidad de tener contacto físico con nadie. Bueno, pero ahora yo le digo una cosa. Tú algo no una vez te has levantado y, y juras que has tenido alguna relación. Y no lo has tenido en realidad. Cierto, en los sueños. Sí, sí pasa. No, pasa. Y, la, pero y cuando yo, despierta. Pero yo te pregunto, ¿y qué pasa con la, con la manera tradicional de llegar al mismo punto? Bueno, lo que pasa es que... Como había una justificación... Y responde. Como había, la pregunta, como, como, como dale, la pregunta, dale, estoy tratando de... Te, necesito puntos para llegar al menos 10, no, al menos como, 8 de Alejandro. Como había una justificación en ese caso, pues bueno, claro, ella se inventó esa técnica. Pero yo me pregunto, debe ser complicado, porque como tú nada más con el pensamiento logras eso. Si a una amor le cuesta tanto con el tipo al lado... Y lo finge. Imagínate con el pensamiento. Se fingirán, sí, no pregunta, <risa> se, fingi, se fingirán ellas mismas. Esto es un orgasmo. problema psicológico. ¿Oíste? Se fingirán los problemas personales. Pasamos Alejandro otro problema. no tiene sus problemas según nos Para cuenta. nada. No, 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 no. Para nada. Y di lo contrario que tu esposa está aquí. No, bueno, no. Sí, lo he dicho varias veces. A veces cuando hay problemas económicos, yo no puedo. <risa> no opina, no, yo no opino. Bueno, y siempre ha existido un gran debate entre tener sexo en público o no, ya que muchos lo consideran una ofensa y otros un gran estimulante. Según los expertos, todo en el sexo está permitido. Aquí van sus recomendaciones de los cinco lugares más utilizados por la gente. Un parque público, por cierto. Sí. Un establo granero. 
Uh -huh. Uh -huh. El tercero es... El baño de un restaurante Qué público. Asco. No. El cuarto, Francisco. El vestidor de una tienda por departamentos. Y el cinco, pues, en parques de atracción como zoológicas, acuarias. No, a mí. Bueno, ahí hay unas que no me gustan a mí mucho. No, pero a mí habría... eso del baño público. Yo no lo haría en el baño público. Eso a saber, es el peor. A saber todo. qué te llevas, qué recuerdito te llevas del baño tómate público. Dos tragos, tómate dos tragos y ponte a millón para que tú veas si no lo vas a hacer. Ni parado. Pues, pues. pues me luce que esa es la voz de experiencia hablando. Yo, no, un amigo. Ah, sí. sí. Ah, un amigo. Me contó, me contó. Un amigo me contó. ¿Qué, te, ¿Qué más te contó? A ver. Eh, no, por ejemplo, tengo una amiga que lo hizo. Eh, Tú sabes los barcos estos que están abandonados en el medio del mar, que están así como todos oxidados, que los dejaron ahí, y, porque es, no es profundo, es, es llano. Y, y fueron como en un kayak, se montaron en el barco y ahí en el barco. A mí me contó una amiga, cuyo nombre no quiero decir, que una amiga lo hizo con su novio en el carro cuando estaba andando en algún lugar. Ay, Alejandro. Qué buen piloto, Alejandro ¿no? se ve que no tiene amigos porque esa historia era mía. <risa> Por eso. Pero como te le iba a preguntar y no le ibas a contar. Bueno, y como, si como productor le pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido el lugar más descabellado, por ejemplo, el tuyo, Sandra? En la playa. En la playa. ¿Descabellado eso? Bueno, okay. imagínate, ni modo. Okay. Pero hacerlo ahí, descabe... claro. ¿te parece descabellado? Claro, porque es un lugar, pues es un sitio público. No, a mí Cualquiera puede pasar. sería con público. Es decir, ¿Pero tú crees que la playa está York, vacía? En la calle Nueva York. Eso sería descabelladísimo. Wow. Bueno, es más o menos lo que, de lo que trata el artículo. Sí. ¿no? Wow, no te y, rindes. Y no yo... fue una actriz famosa, yo creo que fue, no voy a mencionar el nombre por si acaso, que lo hizo en una iglesia, en el techo de una iglesia. Wow. Sí. En el techo de, en una, el iglesia? Techo de una iglesia. Esa historia es de una amiga mía. Que yo... <risa> es de una amiga tuya. <risa> es que sabes que es Sandra, yo juraba que no lo ibas a contar, porque como tú eres tan respetuoso de toda mi talla, yo dije, no, no lo va a contar, lo cuento yo. <risa> no, y el, pu el punto de controversia está en que mucha gente dice que, oh, por Dios, en un lugar público, pero es que a la gente esto le produce cierto morbo, cierta. Claro. Cierta cosa, ¿no? Por eso buscan estos lugares, para que la adrenalina esté a millón. Bueno, y ya que estamos en la onda cachonda, los dejamos con este sugestivo comercial.